ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரகன்யா ஹோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஸ்பாஞ்ச் கேக் தான் வீட்டிலேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா கேக் அதாவது யாருக்காவது பர்த்டே வருதுன்னா கேக் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரீசெண்டாக தான் ஏப்ரல் ஃபோர் வந்து என் பொண்ணுக்கு பர்த்டே வந்தது அவளுக்கு இந்த மாதிரி தான் நான் கேக் செஞ்சு கொடுத்தேன் அந்த கேக்கை தான் உங்களுக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப்பு வந்து சுகர் எடுத்து அதை நல்ல மிக்சி அரைச்சி சலிச்சுக்கிட்டேன் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியா இருந்ததுனா கேக் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் இந்த சுகர் ஒரு கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப்பு சுகருக்கு வந்து அரை கப்பு ஆயில் எடுத்திருக்கேன் அந்த அரை கப்பு ஆயிலையுமே இந்த சுகரோடு சேர்க்காம கால் கப்பு அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேர்த்தேன் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து பத்தலை இது மாதிரி திக்காக இருக்குன்னா கொஞ்சம் எக்ஸஸாக சேர்த்துக்கிட்டு இதை வந்து நல்ல ஒரு விஸ்காலையோ அல்லது மரக்கரண்டியாலையோ வந்து நல்ல இது மாதிரி வந்து ஜீனி அந்த எண்ணெயும் நல்ல சேர்கிற லெவலுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் எப்பயுமே கேக் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சௌரியமாக இருக்கும் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மைதா மாவு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து இந்த ஆயில் சுகர் அதில் வந்து மைதா மாவு ஒரு கப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த மைதா மாவு ஒரு கப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா அரை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சோடாப்பூ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் இது தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து கால் ஸ்பூன் அதாவது வந்து ஒரு கால் ஸ்பூனுக்குமே குறைவாக வந்து உப்பு சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ மீதம் வச்சுருந்த ஆயிலையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது என்னடா கட்டி கட்டியாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா இப்போ வந்து இதில் ஒரு அரை அரை கப்பு அளவுக்கு நம்ம எந்த கப்பால் எடுக்கிறோமோ அதால் தான் நான் மெஷர்மெண்ட்டை சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து எடுத்த கோதுமை சாரி மைதா எடுத்த கப்பாலையே அரை கப் அளவுக்கு கா பால் அது வந்து சூடோடு ஊத்த வேண்டாம் ஆறுனதுக்கு பிறகு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாலை விட்டு இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது வந்து உங்களுக்கு தோசை மாவு பக்குவத்துக்கு வந்துடும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது இதில் வந்து இன்றைக்கி வெண்ணிலா கேக் தான் செய்கிறதுங்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றி நல்லா வந்து இந்த பேட்டரை வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ட்ரேயில் இன்றைக்கி நான் வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் இந்த ஒரு அலுமினிய ட்ரே தான் இது ஃபுல்லாக வந்து நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ வந்து ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கேக் செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து அல்மோண்ட் கேஷ்யூநட்ஸ் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ரைசின் இந்த டியூட்டி ஃப்ரூட்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவில் நல்ல பெசரி இருக்கேன் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கேக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் வந்து ஒரு அகண்ட குக்கர் எடுத்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல் உப்பு போட்டு அதில் சின்ன ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கேக்கு ட்ரேயில் வந்து ஊற்றின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதை லைட்டாக வந்து தட்டி விடணும் அப்போ தான் வந்து எங்கேயாவது வந்து ஏர் பபுள்ஸ் இருந்ததுன்னா கூட அது வந்து கிளியர் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கரேஷனுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து பிளாக் கலரில் வந்து ரைசின் போட்டிருக்கேன் அல்மோண்ட் கேஷ்யூ நட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து டியூட்டி ஃப்ரூட்டி நீங்கள் எதுவுமே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல எதுவுமே போடாத செஞ்சாலுமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கேக் வந்து அதாவது வந்து கரெக்டாக இதை வந்து அந்த குக்கரில் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக செட் பண்ணியாச்சு இது வந்து குக்கருக்கு வ குக்கரில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சா எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து ஒன் ஹவர் வரையிலும் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் கேஸ்கெட் போட்டு இது மாதிரி மூடி வச்சுட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து சூப்பரான கரெக்டான ஒரு பக்குவத்தில் வந்து கேக் ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ நான் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து இந்த கேக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணோன்னு இது மாதிரி சூப்பராக இருக்குது கேக் வெந்திருக்காங்கிறத எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா ஒரு ஃபோக்கோ அல்லது நைஃபோ ஜஸ்ட் வந்து இது மாதிரி விட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அதில் துளி கூட ஒட்டியிருக்கக்கூடாது அப்போ கேக் வந்து நல்லா குக் ஆகி சூப்பராக இருக்குன்னு இதை வந்து ஒரு காமன் நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க சைடில் மட்டும் வந்து ஒரு நைஃபை வச்சு இது ஃபுல் ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆறுனத
ஒரு பிளேட்டில் வந்து இது அப்படியே வந்து கவுத்து போட்டு அதுக்கு பிறகு லைட்டாக தட்டினாலே போதும் உங்களுக்கு கேக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஒட்டாத எனக்கு வந்திருந்தது இதை பார்த்தாலே வந்து பேக்கரியில் கிடைக்கிறாப்பிலேயே இருக்குது பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்தது அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் பிரகன்யா ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ என்னுடைய ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட